வணக்கம் மாலை முரசுகள் டிவி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி கமலஹாசன் அறுபது அதாவது கமல் அறுபது அப்படின்னு அவருடைய பிறந்தநாள் இன்றைக்கி பட் அவர் வந்து அவர் ஊருக்கு போயிருக்கார் அவங்க அப்பா சில தரப்பு அது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம் இன்னும் ஒன்று கமலஹாசனுக்கு வந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லணும்னு சொன்னாங்க நடிப்பிலே அதாவது நான் நடிகர் தலகத்துக்கு பிறகு ரசிக்கக்கூடிய நடிகர் கமலஹாசன் நான் என் வீட்லேயே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நடிக்காத படம் அவரோட நான் ஒரு மூணு படம் தான் நடித்தேன் நான் அவரோட நடிக்காத படம் மகாநதியெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னா அந்த சிறைச்சாலையில் அந்த ஒரு சீன் இருக்கும் அப்படியே கட்டவரிலேருந்து வாய்க்கு கூப்பிட்டு போகிறது எப்படி தான் செஞ்சார் தெரியல பயங்கர க்ரியேட்டிவிட்டி ஆர்டிஸ்ட் அண்டு காமெடி டிஞ்சு எக்ஸலண்ட் கிரேசி மோகனை எவ்வளோ எழுதி கொடுத்தாலும் சொந்தமாகவே நிறைய காமெடி க்ரியேட் பண்ணக்கூடியவர் நல்ல நண்பர் நாங்களும் பாலிய சிநேகிதர்கள் ஷாம்கோ ஹோட்டல்லேருந்து அவர் டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது அதிலேருந்து நான் நண்பர்கள் தருண் மாஸ்டர் இருக்கார் அவங்க அப்பா கிட்டலாம் அவர் இருந்த ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக அந்த நல்ல பழக்கம் என்னென்னா ஒரு ச சாம் கோட்டில் கீழே இருப்பார் நான் மா மாடியில் போய் உட்காருவோம் அண்ட் அந்த கார்னரில் தான் இப்போ அவர் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கிற இடம் தான் அவர் வீடு அப்போ பட் என்னென்ன சிரத்தை எடுத்து எல்லாமே கற்றுக்குவார் நீ என்ன வேணாலும் சொல் நேமிட் அவர் பண்ணுவார் இந்த ராக்கெட்டு கூட அவர் ஒரு வாட்டி ரெடி பண்ணியிருந்தால் அவரும் போய் கற்றுக்கிட்டு போய் சந்திரமண்டலம் போய்ட்டு வந்துடுவார் அது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரிமார்க்கபிள் ஆர்டிஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஏஸ் கம் டு பாலிடிக்ஸ் அதை பற்றி நான் பேச தயாராக இல்லை அவர் வந்து ஒரு பார்க்கறதுக்கு தெரியாது ஷார்ட் டெம்பர் ரொம்ப நல்லவர் என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் சொல்லிவிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் அவர் அவரோட நான் பேசுகிறது இல்லை இப்போ கூட பேசுகிறது இல்லை ஒரு ஒரே ஒரு தடவை என் பையன் வந்து ஏன்னா அவருடைய ஃபேனாக அவர் கல்யாணத்துக்கு வரணும் நீ தான் வந்து பத்திரிக்கை வைக்கணும்னு என்னை தொல்லை பண்ணி போய் கொடுத்தேன் அப்போ நானும் கமலம் கட்டி பிடிக்கும் போது இரண்டு பேருமே நடிக்காமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தோம் ரொம்ப நேரம் சைலன்ஸில் அதே மாதிரி எங்கள் இப்போ பையன் கல்யாணத்துக்கு வந்தார் கமல் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் மேன் இன்டெலிஜென்ட் பர்சனாலிட்டி அவர் எங்கே மாற்றிடுவார் எப்படியும் எங்கே அது ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ டோன் நோ வெதர் யூ கோயிண்ட் டு புட் இட் ஆர் நாட் நான் ஒப்பனை சொல்கிறேன் அவர் வந்து எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சி போய் மாட்டிக்குவார் நிறைய விஷயத்தில் மாட்டிருக்காரு அது மாதிரி ஐ டோன் வாண்ட் ரிவீல் தட் பட் ஸ்டில் ஆக்டர்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன டைமிங் ஆர்டிஸ்ட் சூரூபம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவரே கஷ்டப்பட்டு அந்த இதை கற்றுக்குவார் உருது கற்றுக்குவார் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டார் ஹிந்தியில் அவரால் ஃப்ளரிஷாக முடியல அது எதுக்குன்னு இந்த நார்த் அவங்க தே ஓன்ட் லீவ் அதனால் இட்ஸ் அ ரிமார்க்கபிள் அது கேரள அது ஆந்திராலாம் போய் பார்த்திங்கன்னா அவர் பேசுனீங்கன்னா அவரை பற்றி அவார்ட் வின்னிங் ஆக்டர் அவர் இந்த மூன்றாம் பிறையெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தா இனிமேல் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப டைமிங் ஆர்டிஸ்ட் அதே மாதிரி காமெடி பார்த்திங்கன்னா பம்மல் சம்பந்தம் பம்மல் கே சம்பந்தம் இன்னொன்று அவருடைய டெடிக்கேஷனுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்போ என்னென்னா அந்த அன்பே சிவம் அதில் அந்த அடிப்பட்டு அந்த பல்லை கடிச்சிக்கிட்டே பேசுறது நோ ஒன் கேன் டூ இட் இயர்ஸ் யாராலேயும் செய்ய முடியாது கமர்ஷியல் படம் போகுது போகலன்றதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை ஒரு வாட்டி அவருடைய நடந்த நிகழ்ச்சி என்ன அபூர்வ சகோதரர் பார்த்துட்டு நான் நேரம் போய் ஷால் போட்டேன் அதே மாதிரி குணா படத்துக்கு அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அல்லவாப்பட்டில் போய் அவர் வீடு இங்கே இல்லை இப்போ தேவிகா ஹாஸ்பிட்டல் எதிர்க்க அங்கே போயிருந்தேன் போயிட்டு வாட்ச்மெண்ட்டு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் ஷால் போடும்போது சந்திராசன் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தார் ஷால் போட்டேன் ஆனால் சொன்னேன் உன்னை ஏன் அந்த வேலைலாம் இதெல்லாம் வந்து இருபது வருஷம் கழித்து எடுக்க வேண்டிய படம் முன்னோடிய நீ இருக்கிற அந்த தேட்டரில் கோபிச்செட்டி பாலத்தில் செகண்ட் டே நைட் ஷோ கூட்டம் இல்லை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஷோவை மழை பெய்து 
நானும் நடிகர் எஸ் எஸ் சந்திரனும் ரெண்டு பேரும் போய் சண்டை போட்டு போய் படம் பார்த்தோம் படம் பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறப்பு இல்லை தேட்டர் விட்டு அழுதுக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த கண்ணீர் மலை 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 ஏற்றாடா நடிச்சிருக்கான் இந்த ஆள் அவர் எங்கே பார்த்து எது பண்ணார்னு எனக்கு தெரியாது நாலேஜபிள் பர்சன் இன்னும் ஒன்று போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிடுவார் பட் இப்போ இது மேடையெல்லாம் பண்ணுறாரான்னு எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது நான் அதை பற்றி இப்போ பேச வரல ஒன்லி ஆக்டர் கமலஹாசன் மனிதன் நல்ல ஒரு அற்புதமான ஆக்டர் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச பெரிய வரப்பிரசாதம் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்து ஹிட்டான ஆக்டரில் பெரிய ஆக்டர் வந்து கமலஹாசன் வேறு யாருமே இல்லை லேடிஸ் சைடில் இருக்கலாம் நான் லேடிஸ் சைடை பற்றி பேசலை நான் சொல்கிறது வந்து மேல் சைடில் இஸ் த ஒன்லி மேன் பட் ஐ டோ ஐ நோ அவர் கொஞ்சம் கேப் இப்போ விழுந்துருச்சு ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் கேப் விழுந்துருச்சு நினைக்கிறேன் நான் டெஃபினட்டாக அந்த நாயுடு படம் ஒன்று அந்த போஸ்டர் அவர் வீட்டில் வச்சுருந்தார் வெளியே பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக அதை பார்த்துடணும் ஏன்னா அந்த தசாவதாரத்தில் தசாவதாரம் தான் நினைக்கிறேன் பத்து வருஷம் செஞ்சார் அதில் அந்த தெலுங்குக்காரங்க ஒன்று செஞ்சார் சின்ன மைன்யூட்னஸ் வச்சுருங்க அதில் எப்படின்னா அந்த மியூசிக் சத்தம் கேட்கும் செல்லு அடித்த உடனே அவர் ஆந்திராக்காரில் அதை லேசாக சொல்லுவார் அதில் அப்படி பிடி கொண்டு கொண்டு ஆட்டுவார் பேக்கில் ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பார் அந்த மியூசிக் டான்ஸ் ஆடுவார் அது அந்த புத்தி அது ஆந்திராக்காரங்க அந்த சினிமா மேலே மோகம் கொண்டவங்க அதே மாதிரி அவரே தான் செஞ்சுருப்பார் இதெல்லாம் அந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ணன் வந்தார் அண்ணன் வருவார் ரகுராம் அண்ணன் வருவார் யூனோ ஹி கேன் டாக் எயிட் லாங்குவேஜஸ் இன் தெலுங்கு சொல்லுவார் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நான் அந்த படம் பார்த்து ரோல் ஆகிட்டேன் இந்த ஒரு கேரக்டர் நான் ரோல் அப்போ அந்த கேள்வி வேஷம்லாம் செஞ்சதெல்லாம் பற்றி நான் சொல்ல வரல ஏன்னா அது மேலே ஒரு கேள்வியே போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பேருக்கு அடையாளம் தெரில எங்கே கமலஹாசன் அந்த கலவியாக போடுறாரு சொன்னாங்க எங்கே காணமே அவர் தான் கமலஹாசன் குள்ளமாக தென்னை காமிச்சு டவர் வந்து அபூர்வ சகோதரெல்லாம் குள்ளமாக காமிச்சதெல்லாம் எங்கள் ஐயால நாடகத்தில் போட்டிருக்காரு காலை கட்டிக்கிட்டு குள்ளம் நான் நடிச்சிருக்காரு இருந்தாலும் அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆர்டிஸ்ட் அவர் எந்த படமாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய தனித்தன்மை எப்பயுமே இருக்கும் சரியாக ஓடாத இந்த படம் இந்த பாபநாசம்னு ஒரு படம் அது சரியாக ஓடலை இருந்தாலும் அவருடைய தனித்தன்மை அதில் இருக்கும் வெரி குட் ஆக்டர் அவர் வந்து ரொம்ப நீண்ட நாள் இருந்து இந்த சினிமா கலைத்துறைக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை இல்லை மற்றபடி நான் அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்குல நாங்கள் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் கடவுளின் சித்தம் நாங்கள் சித்தப்படி தான் போயிட்டுருக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருடைய ட்ராக்கம் இப்போ ஒரு நல்ல பெரிய லெவலில் வந்துட்டார் கட்சி தலைவர் அது இதுனாயி அவரை பற்றி இப்போ நான் என்னை உள்பட சொல்கிறேன் அதாவது பேசுனா அதில் தப்பு இல்லை ஏன்னா பழங்காக்கிற மரம் தான் கல்லடி போடும் அவரோட நான் அவ்வளோவோ பேசாமல் இருந்தால் கூட அவர் வீடு ஏலங்களைன்னு அவர் அழும்போது என்னால் உட்கார முடில என் ஒய்ஃப் வந்து என்னங்க உங்கள் நண்பர் இப்படி என்னால் உட்கார முடில வேறு எதுவுமே திங்க் பண்ண முடில அப்படியே புரட்டு போயிட்டேன் இந்த இப்போ உட்காந்துருக்கிற மாதிரி அப்படியே போயிட்டேன் சச்ச கிரேட் ஆக்ட் அவெல்லாம் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் நிறைய படம் புதுசு புதுசாக செய்யணும் அவரோட எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா என் தங்கச்சி மக ஐக் ஐயப்பான் பேர் ஐக் அவன் தான் அசோசியேட் டைரக்டர் ஃபார் விஸ்வரூபம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் அதனால் எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஒரு ஆள் நம்ம குடும்பத்துலேருந்து ஒரு ஆள் உழைச்சி நான் கூட நடிச்சிருக்கேன் பட் அவர் அவருடைய டைரக்ஷன் திறமை என்னென்னு தெரியறதுக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்து ஒரு பிள்ளை போச்சு ஈ கே மோட் இஸ் அ வெரி குட் டைரக்டர் ஏன்னா கமல்கிட்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டா அப்புறமா அவர் எங்கே வேணால் ஒர்க் பண்ணலாம் நல்ல மனிதர் ஐ கேன் சே லாங் லிவ் கமலஹாசன் நன்றி வணக்கம்